Seid gegrüßt, ihr Lieben. Die Gnade des Herrn und des Frieden auf euch. Auf alle, auf alle Muslime, auf alle Christen, auf alle Juden. Lass mal voraus. Ähm, ich wollte heute ein kurzes Video machen, weil ich euch mal sagen wollte, welche Bibel ich lese und welche am besten zu lesen wäre, falls ihr euch eine Bibel kaufen wollt. Holt euch auf, auf jeden Fall die von Schlachter. Die ist auch sehr günstig und richtig schön gemacht. Also mit dickem Papier, mit, mit guter Qualität und eine super Einleitung. Also ich habe ja die Bibel angefangen ohne Einleitung. Also ganz kurz. Ja, mein Lieber. Genau, genau, elf. Ich bin, ich bin, in, ich bin in fünf Minuten da. Genau. <lacht> okay, bis gleich. Okay, tschat. Ich brauche ich brauch noch eine Minute. Tschat, tschat. Tschat, tschat. Ihr Lieben, ich mache das ganz kurz. Also, das ist die Bibel. Das ist eine perfekte Bibel. Die bin ich am Lesen. Die ist super eingeleitet. Also, wenn man so Fragen hat, ja, also so Schlagwörter im Kopf hat, ja, wie zum Beispiel, ich sage euch mal ein Beispiel. Zum Beispiel die Weisheit Gottes und die Torheit des Menschen, Sprüche und Prediger, ne? Dann steht zum Beispiel das Gericht Gottes und der Messias von Jesaja, wie der schon den Messias angekündigt hat und alles, ja? Also aus dem Ersten Testament. Braucht ihr euch nicht selber, natürlich solltet ihr euch das selber erstmal zusammensuchen und einmal durchlesen, aber wenn ihr einmal alles durchgelesen habt, alles einmal im Kopf habt, dann könnt ihr durch die Schlagwörter, zum Beispiel das Gericht Gottes und der Messias, in Jesaja 40 bis 66 nachlesen. Ja? Okay, das zu der Bibel. Nochmal, Schlachter 2000, kriegt ihr auf Amazon. Äh, ich habe gestern viele, viele Fragen wieder bekommen, wie von wegen, ja, erst machst du die Muslime fertig und jetzt machst du die Juden fertig. Was machst du denn? Auf welcher Seite bist du denn? Äh, ihr Lieben, ich bin auf gar keiner Seite. Ich bin neutral. Ich bin für alle Menschen. Für alle, für alle Menschen bin ich. Ja? Aber ich bin nicht für alle Religionen. Religion ist für mich kein Mensch. Religion ist für mich nur etwas, was ein Mensch auslebt. Ja? Und damals, zu der damaligen Zeit, konnten die Muslime, die Islamisten damals in Mekka, gar nicht nachgoogeln, was sagt der Typ, was hat vorher Jesus Christus gesagt. Die haben ja gar keine Quellen gehabt, um nachzulesen, um das zu vergleichen, was der Mohammed da sagt. Zum größten Teil waren die Menschen äh, Analphabeten. Ja? Aber ich möchte euch nur mal eine Kleinigkeit aus der Bibel vorlesen. Ja, nur eine Sache. Und dann will ich euch nur zwei oder drei Suren vorlesen, weswegen ich aus dem Islam raus bin. Weil als ich noch Moslem war, hat man gesagt gehabt, wenn du nur eine Sache findest, die den Koran widerspricht, Kannst du den Koran weglegen, brauchst du gar nicht mehr zu lesen. Dann gehst du zum Buch davor. Dann sollst du wirklich daran glauben. Das hat man mir als Kind schon in den Moscheen schon so gesagt. Du wirst niemals einen Fehler finden. Okay, ich habe mich mein ganzes Leben lang damit beschäftigt, äh, danach zu suchen nach dem Fehler. Weil der erste Fehler war schon für mich, dass andere Menschen Kafire sind, Ungläubige. Also nichts wert. Das war für mich unlogisch. Äh, so. Kommen wir mal bitte zu Markus 12, von 29 bis 31. Jesus antwortete, dass der Erste, das Erste ist, höre Israel. Also, ich habe es gestern auch nochmal erklärt, Israel ist nicht das Land Israel, sondern Israel heißt Volk. Damals hat man Israel zum Volk gesagt. Also, Gott hat sein Volk Israel genannt. Ja? Das ist kein, kein Land, sondern ein Volk. Okay? Jesus antwortete, antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, dein Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit ganzem Denken und deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist höher als diese beiden. Also erstes Gebot ist, es gibt nur einen Gott und keiner neben ihm. Ja, das ist aber, was viele Muslime machen oder viele Juden. Gott und die Juden stellen Mose übelst krass dar. Ja, die, die huldigen, wie ein, huldigen den wie ein Gott. Und auf der anderen Seite sind es die Muslime, die den Mohammed huldigen wie ein Gott. Also die ihre Gebete gehen Richtung Mohammed. Und Mohammed soll für die ihre Gebete weitergeben. Ja, das ist ja total 
Aber ist ja nicht schlimm, so war ich ja oft früher. So, jetzt komme ich mal zu einer ganz wichtigen Frage, ihr Lieben. Jetzt habe ich ja gerade mal einen Bruchteil vom Evangelium erzählt, das ist ja noch gar nichts, das war nur, ein, nur, ein, nur eine Stelle. So. Aber das sollte eigentlich schon als Beweis klar genug sein. So, aber jetzt habe ich mal eine Frage. Im Koran steht doch, ist der, der erschafft, ist denn derjenige, der erschafft, wie derjenige, der nicht erschafft, bedenkt ihr denn nicht? Denn selbst im Koran tut Jesus äh, erschaffen. Ich, ich lese euch die Stelle vor. Also Koran, Sure 5, Vers 110. Wenn Allah sagt, O Isa, Sohn Mariams, also Isa heißt, ist Jesus auf Arabisch. Also wenn Allah sagt, O Isa, Sohn Mariams, gedenke meiner Gunst an dir und an deiner Mutter, als ich dich mit dem Heiligen Geist stärkte, so dass du in der Wiege zu den Menschen sprachst und im Mannesalter und als ich dich die Schrift, die Weisheit, die Tore und das Evangelium lernte und als du aus dem Leben mit meiner Erlaubnis etwas schufst, was so aussah wie die Gestalt eines Vogels und ihr dann einhauchtest, das Leben einhauchtest, Und sie da ein wirklicher Vogel wurde mit dem meiner Erlaubnis. Und als du den Blindgeborenen und den Weißgefleckten mit meiner Erlaubnis haltest und Tote mit meiner Erlaubnis aus den Gräbern herauskommen ließest. Und als ich die Kinder Israels von dir zurückhielt, als du mit den kleinen, klaren Beweisen zu ihnen kamst, worauf diejenigen von ihnen, die ungläubig waren, sagten, das ist nichts als Zauberei. Also ihr Lieben, nur dieser eine Vers sollte euch jetzt ganz gewaltig zum Überlegen geben, denn... Im Koran steht, im, im Koran Sure 16, äh, Sure 16, Vers 17, steht folgendes, ist denn derjenige, der erschafft, wie derjenige, der nicht erschafft, bedenkt ihr denn nicht, steht noch in, 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 hinterher, bedenkt ihr denn nicht, also meine Lieben, bedenkt mal, aber ganz schnell, weil wir haben nicht so viel Zeit. Ja? Gottes Segen, das wollte ich auf jeden Fall loswerden.